ஹாய் அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம் எல்லோரும் நல்லா இருக்கீங்களா வெரி குட் எல்லோரும் நல்லா இருக்கிறீங்கன்னு நினைக்கிறேன் சரியா நம்ம மூன்றாம் வகுப்பு இன்றைக்கி முதல் கிளாஸ் பார்க்க போகிறோம் தமிழில் சரிங்களா அதாவது இந்த பதிவின் மூலமாக உங்கள் எல்லாரையுமே மீண்டும் மீண்டும் சந்திக்கிறதுல வந்து மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இன்னைக்கு நாம் தெரிந்து கொள்ள போவது தலைப்புக்கு முன்னால் அதை பற்றின சிறு கதை ஒன்று சொல்கிறேன் சரிங்களா கதைனா எல்லாருக்கும் பிடிக்கும் தானே இப்போ லாக்டவுன் காலத்தில் நிறைய எம்எல்ஏ எம்பிஸ் எல்லோரும் என்ன பண்ணுறாங்கன்னு தெரியுமா என்ன பண்ணுறாங்க எல்லாருமே அவங்கவுங்க ஊர்களில் போயிட்டு வயல்வெளியில் நாற்று நடுறதா நமக்கு நியூஸ் எல்லாம் பார்க்குறோம் அப்படித்தானே அது பற்றின ஒரு சின்ன கதையைத்தான் நாம் இப்போ பார்க்க போகிறோம் வாங்க இன்றைக்கி எல்லாரையும் நம்ம எல்லோரும் சேர்ந்து ஒரு கிராமத்துக்கு போகலாம் சரியா கிராமம்னா பிடிக்கும் தானே ஆ எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் ஏன்னா கிராமம் எப்படி இருக்கும் கிராமத்தில் எங்கே பார்த்தாலும் பச்சை பசேன்னு வயல்வெளிகளும் சிலு 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 சிலுன்னு காத்தடிக்கிற தென்னம் தோப்புகளும் அப்படியே பச்சை போர்வையை விரித்து விட்டா மாதிரி அழகழகான செடிகள் காய்கறி தோட்டங்கள் செடிகள்லாம் இருக்கும் இல்லையா இது நமக்கு பார்க்குறதுக்கு எப்படி இருக்கும் கண்ணுக்கு அழகாக இருக்கும் இல்லையா ஆமாம் நமக்கும் போய் தோட்டத்துலலாம் போய் வேலை செய்யணுன்ற ஒரு ஆர்வமெல்லாம் இருக்கும் அப்படி தானே அப்பப்பா அந்த அழகை பார்க்குறதுக்கும் ரசிக்கிறதுக்கும் நமக்கு இரண்டு கண்கள் என்னது போதாது எப்படி இதெல்லாம் பண்ணுறாங்க அவங்களால மட்டும்தான் முடியுமா இல்லை இல்லை நம்மளாலேயும் அது முடியும் சரியா அப்போ இன்றைக்கி நம்ம என்ன தலைப்பை பார்க்க போகிறோங்கிறத கண்டுபிடிச்சிங்க அப்படி தானே என்ன தலைப்பு சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் என்ன தலைப்பு ஆ வெரி குட் தோட்டம் இப்போ நிறைய இப்போ சிட்டிலேயும் என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க நிறைய மாடி தோட்டங்கள் அமைக்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க இப்போ இந்த கொரோனா காலகட்டத்துலலாம் நிறைய பயம் இருக்குது ஏன் காய்கறியை கூட நம்ம வெளியிலேருந்து வாங்கிட்டு வந்து சமைக்கிறது மூலமாக கூட வைரஸ் நோய் வந்து எல்லாருக்கும் தாக்குது அப்படின்னு சொல்லி கேள்விப்பட்டுட்டு இருக்கீங்க அப்படி தானே வெளியிலேருந்து இதே நம்மளே விளைவிச்சு அதை நம்மளே சமைச்சு சாப்பிட்டா அதில் எப்படி இருக்கும் முழு ஆரோக்கியங்கள் நமக்கு கிடைக்கும் அப்படித்தானே அதுதான் நம்மளும் அந்த தோட்டம் பற்றி பார்க்க போகிறோம் தோட்டம் அமைக்கிறதுனா சும்மாவா கிடையாது இல்லையா தோட்டம்னா என்ன பண்ணணும் நல்ல வயலெல்லாம் என்ன பண்ணணும் அப்படி கொத்தி பண்படுத்தி முதல்ல என்ன பண்ணணும் தனித்தனியாக பாத்தி கட்டணும் சரியா பாத்தி கட்டுறது பார்த்துருக்கீங்களா ஊர்களில் அப்படியே திண்டு திண்டாக கட்டியிருப்பாங்க இல்லையா அந்த ஒவ்வொரு பாத்திலையும் என்ன பண்ணணும் இப்போ கீரை வேணும்னா கீரைக்கான விதைகள் பூக்கள்னா பூக்களுக்கான விதைகள் அப்புறம் காய்கறிகள்னா காய்கறிகளுக்கான விதைகள் அப்படி என்ன பண்ணணும் தனித்தனியாக ஒவ்வொன்றுக்கா என்ன பண்ணணும் பாத்தி அமைச்சு அதில் விதைகளை பாவணும் சரியா பாவுதல்னா என்னது விதையை தூவி விடுறது அப்புறம் என்ன பண்ணுக்கும் அப்படியே தண்ணி அப்படி விட்டுடலாமா பாத்தி கட்டிட்டு விதை போட்டு அவ்வளோதான் வேலை முடிஞ்சா இல்லை என்ன பண்ணணும் ஆ டெய்லி என்ன பண்ணணும் அதுக்கு தண்ணி ஊற்றி வளர்க்கணும் இப்போ நம்ம வீட்டிலலாம் என்ன பண்ணுவாங்க அம்மா அப்பா நமக்கு அழகாக டெய்லி நம்ம வளர்றதுக்கு என்ன பண்ணுறாங்க ஆரோக்கியமான உணவுகளை கொடுக்குறாங்களா ஊட்டச்சத்து அதிகமாக இருக்கிற மாதிரி அதே போல தான் நம்மளும் என்ன பண்ணணும் செடிகளுக்கு டெய்லி என்ன பண்ணணும் தண்ணி ஊற்றி வளர்க்கணும் இயற்கை உரங்கள் போடணும் சரியா அந்த மாதிரி அழகாக அதுகளுக்கு என்ன பண்ணணும் டெய்லி தண்ணி ஊற்றி வளர்க்கணும் டெய்லி தண்ணி ஊற்றின உடனே அடுத்த நாளே செடி வளர்ந்துருமா கிடையாது என்ன பண்ணுவோம் அப்படியே மெதுவாக டெய்லி டெய்லி அதை என்ன பண்ணணும் நம்ம பார்த்துக்கிட்டே அதை டெய்லி தண்ணி ஊற்றும் போது என்ன பண்ணுது கொஞ்ச நாளில் அழகாக அதுலேருந்து சின்னதாக ஒரு முளை விடும் அப்படி தானே அந்த சின்னதாக முளை விட ஆரம்பித்ததுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணும் அந்த செடி எல்லாம் தலகாக எடுத்து நம்ம தனித்தனியாக தனித்தனியாக என்ன பண்ணணும் ஒவ்வொரு இடத்துலையா ஊண்டி 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 வச்சு டெய்லி தண்ணி ஊற்றி வளர்க்கும்போது அது என்ன ஆகுதுன்னா அப்படியே மொட்டுக்கள் வந்து பூக்கள் வந்து அப்படி பூக்க ஆரம்பிக்கும் பூ பூக்க ஆரம்பித்த உடனே எப்படி இருக்கும் தங்கங்களா பூக்க ஆரம்பிக்கும் போது பார்க்குறதுக்கே கண்கொள்ளாக காட்சியாக இருக்கும் அப்படி தானே ஆ அப்படியே பூக்கள் பூக்க ஆரம்பிக்கும் காய்கள்லாம் அப்படி காய்ச்சி தொங்குறதை பார்க்கும்போது அவ்வளோ ஒரு அழகாக இருக்கும் சரியா 
அந்த அழகு வந்து அப்படியே சொல்கிறதுக்கு வார்த்தைகளே கிடையாது நமக்கு அதே செடியில் பார்க்கும்போது பச்சை பசையின்னு இருக்கும்போது நமக்கு அப்படியே ஃப்ரெஷ்ஷாக என்ன பண்ண தோணும் பறித்து அப்படியே சாப்பிடலாம் அப்படிங்கிற எண்ணம் வரும் இல்லையா அதே போல தான் நம்ம பாடத்துலேயும் ஒரு கிராமம் இருக்குது சரிங்களா அந்த கிராமத்தில் உங்களை மாதிரியே ஒரு குட்டி பையன் சுட்டி பையன்னு சொல்லலாம் சேகர் அவனுக்கு என்ன ஆசை வந்துருச்சு நம்ம வீட்டில் என்ன பண்ணணும் ஒரு தோட்டம் அமைச்சு பராமரிக்கணும் சொல்லிட்டு அவன் ஆசைப்பட்டான் சரிங்களா அப்போ அதுக்காக வேண்டி அவன் வந்துட்டு உழைக்காமல் இருக்க முடியாது உழைச்சா மட்டும்தான் நமக்கு ஊதியம் கிடைக்கும் அப்படித்தானே உழைக்காமல் எதுவுமே கிடைக்குமா கிடைக்கவே கிடைக்காது அப்போ சேகர் என்ன பண்ணானா அவன் வீட்டுக்கு பக்கத்தில் அதாவது நான்கு மூளைகள் கொண்ட சதுர வடிவத்திலான ஒரு தோட்டம் ஸ்கொயர் ஷேப்பில் சதுர வடிவம் ஒரு தோட்டம் அமைச்சு அந்த தோட்டத்தில் பாடுபடுறான் அதை பண்படுத்துறதுக்கும் செய்கிறதுக்கு அவன் என்ன பண்ணுறான் மிகுந்த சிரமப்பட்டு அழக பாத்தி அமைச்சு ஒவ்வொரு பாத்தியிலும் அவனுக்கு தேவையான அதாவது பூக்கள் என்னென்ன பூ நடுறான்னா ரோஜா மல்லி அரளி பவளமல்லி இந்த பூக்கள் எல்லாம் அவன் என்ன பண்ணி வைக்கிறான் நட்டு வைக்கிறான் அதே மாதிரி காய்கறிக்கான விதைகளை தூங்குறான் நமக்கு அத்தியாவசியமான காய்கள் தேவை இருக்கு இல்லையா கத்தரி வெண்டை புடலை அவரை அந்த மாதிரி என்ன பண்ணுறான் எல்லா விதைகளையும் வாங்கி அதில் எதில் எதுலம்மா அவன் நட்டு வச்ச பாத்தியில் அந்த பாத்தி அமைச்சிருக்கான் இல்லையா அந்த பாத்திக்குள்ளே என்ன பண்ணுற அந்த விதைகள் எல்லாம் தூவுறான் கீரை விதைகளை வாங்கிட்டு வந்து கீரைகள் எல்லாம் விதைகளை ஃபுல்லாக தூவுறான் தூவிட்டு என்ன பண்ணுறா டெய்லி அதில் தண்ணி ஊற்றி தண்ணி ஊற்றி தண்ணி ஊற்றி தண்ணி ஊற்றி டெய்லி வளர்க்குறான் நமக்கே ஒரு ஆர்வம் இருக்கும் இல்லையா ஏய் இன்றைக்கி நம்ம தண்ணி ஊற்றிருக்கோம் நம்ம செடி எந்த அளவுக்கு வளர்ந்துருக்கு போய் பார்ப்போமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் என்ன பண்ணுறான் டெய்லி அதே போல் போய் போய் பார்க்குறான் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு என்ன ஆயிடுச்சு அந்த செடிகள்லாம் முளைவிட ஆரம்பிச்சிருச்சு அழகாக ஒரு குட்டியாக முளைக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு அதை பார்த்து சேகரிக்கும் அப்படி ஒரு சந்தோஷம் என்ன பண்ணுறான் அந்த குட்டி சிறு சிறு கன்றுகள் இருக்கும் இல்லையா அந்த கன்றுகள்லாம் பறித்து குறிப்பிட்ட இடைவெளியில் அங்கங்கே 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 என்ன பண்ணுறான் அழகாக தரம் பிரித்து நட்டு வைக்கிறான் நட்டு வச்சு அதுக்கு தேவையான இயற்கை உரங்கள் எல்லாமே போட்டு டெய்லி அதை தன் பிள்ளையை போல ஒரு அதாவது ஒரு தாய் தன் பிள்ளையை அரவணைச்சு பார்ப்பாங்க இல்லையா அதே போல என்ன பண்ணுறானா சேகர் வந்து அந்த செடிகள் கீரை விதைகள்லாம் போட்டாங்க இல்லையா அந்த கீரை செடி எல்லாத்தையுமே அழகாக பாதுகாக்குறான் ஒரு நாள் என்ன பண்ணுது அப்படியே பூக்கள் அந்த செடிகள்ல இருந்து அவன் நட்டு வச்ச பூக்கள்லாம் அப்படியே பூக்க ஆரம்பிக்குது அந்த பூத்த உடனே அந்த இடமெல்லாம் எப்படி இருக்குது அழகாக மனமாக இருக்குது நிறைவான வாசனைகள் இப்ப நம்ம செடியிலேயே பூத்த பூக்களை எடுத்து அழக மாலை தொடுத்து அதை கடவுளுக்கு படைக்கும் போது எப்படி இருக்கும் நமக்கு ஒரு ஆத்ம திருப்தி இருக்கும் இல்லையா இருக்குமா இல்லையா ஆ கடவுளுக்கு நம்ம கையால நட்டு வச்சு நம்மளா நம்ம கையாலேயே தண்ணி ஊத்தி நம்மளே பார்த்து பார்த்து வளர்த்த செடியிலேருந்து பூவை பறிச்சு அதை மாலையா தொடுத்து போட்டு எவ்வளோ மனமிக்கதா இருக்கும் அந்த மாலையை கடவுளுக்கு சாத்தும் பொழுது நமக்கு எப்படி இருக்கும் பேர் ஆனந்தமாக இருக்கும் இல்லையா அப்படிதான் அவனுக்கும் இருந்தது யாருக்கு யாருக்கு ம் சேகருக்கு வெரி குட் சேகருக்கு இருந்துச்சு சரிங்களா அப்புறம் என்ன பண்ணாங்கன்னா அவங்க அப்பாவுக்கு பிடிச்ச சேகரோட அப்பாவுக்கு அதாவது பச்சை மிளகானா ரொம்ப பிடிக்கும் அதனால அவங்க அப்பாவுக்காக வேண்டி என்ன பண்ணான் பச்சை மிளகா விதைகளையும் போட்டு நட்டு வச்சான் அது என்ன ஆக ஆரம்பிச்சிச்சு காய் வந்து நல்லா காய்க்க ஆரம்பிச்சிச்சு அப்படியே பட்டாணி இதெல்லாம் என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிச்சு அழகு போல பறிக்கிற பக்குவத்துக்கு வர ஆரம்பிச்சிருச்சு ஆனால் அந்த சேகருக்கு என்னன்னா ஒரே கவலை அந்த பக்கத்து வீட்டு பூனையை கண்டாலே அவனுக்கு வெறுப்பு ஏமா பக்கத்து வீட்டு பூனையெல்லாம் என்ன பண்ணுச்சு எதுக்காக அவனுக்கு அதுக்கு கோபம் வந்துச்சு அவனுக்கு என்ன பண்ணுச்சுன்னா இப்போ தோட்டத்துக்குள்ளன்னா இப்போ வயல்வெளி தோட்டம் அப்படிங்கும்போது எலிகள் இருக்கும் இல்லையா இந்த எலியை பிடிக்கிறதுக்காக வேண்டி இந்த பூனை என்ன பண்ணுதுன்னா அப்படி பாஞ்சு போயிட்டு என்ன பண்ணுது செடிகள் எல்லாத்தையும் அதை மிதிச்சு நசுக்கி செஞ்சு சேதப்படுத்திடுது இப்போ ரோஜா செடியெல்லாம் நம்மளே வளர்த்த செடியை இப்படி நம்ம கண்ணு முன்னாடி நசுக்கி செஞ்சுட்டு போனால் நமக்கு எவ்வளோ மனசு கஷ்டமாக இருக்கும் இருக்குமா இருக்காதா சொல்லுங்க ம் மனசு ரொம்பவே கஷ்டப்பட்டு போயிடுச்சு சேகரிக்கு ஏன் அதனால அவனுக்கு என்ன பண்ண பிடிக்கல அந்த பூனையை கண்டாலே பிடிக்கல 
அப்படி பூக்கள்லாம் பூத்த உடனே அந்த பூக்கள்ல இருந்து வீசக்கூடிய அந்த மகரந்தங்கள் இருக்கும் இல்லையா அதுக்காக வேண்டி தேனீக்கள் வண்டுகள் அணில்கள் எல்லாம் அப்படியே அந்த தோட்டத்தில் என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிச்சு மொய்க்க ஆரம்பிச்சிருச்சு அழகாக அந்த கீரைகள் எல்லாம் அங்கங்கே கீரைகள் அப்படி பச்சை பசேர்னு மொழிச்சிட்டு இருக்கும் போது அதை பார்க்குறதுக்கு அதை என்ன பண்ணுது அதை சாப்பிட்றதுக்காக சிட்டு குருவிகள் வந்து கீரையெல்லாம் பறிக்க ஆரம்பிச்சிச்சு பிச்சு 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 போட்டுருச்சு அதுக்காக வேண்டி அவள் என்ன பண்ணானா நம்ம ஊர்கள்லாம் பார்த்துருப்பீங்க இல்லையா வயல்வெளியில் எதுவும் பட்சிகள்லாம் வர பட்சிகள் மீன்ஸ் பறவைகள் சரிங்களையா இந்த பறவைகள்லாம் வந்துட்டு வயல்வெளியில் எதையும் தக்காம செய்யாமல் இருக்கணும்னா என்ன அமைப்பாங்க ஒரு பொம்மை அமைப்பாங்க இல்லையா எதை வச்சு வைக்கோல் வச்சு செஞ்சு அதுக்கு பேர் என்னது சோழ கொல்ல பொம்மை பார்த்துருக்கீங்களா ம் சோழ கொல்ல பொம்மை அப்படி ஒரு பொம்மை என்ன பண்ணாவன் அவனோட தோட்டத்தில் வச்சான் சரியா யார் வச்சது யாருமா வச்சாங்க சேகர் வச்சான் சோழ கொல்ல பொம்மை என்ன பண்ண அவனோட தோட்டத்தில் அழகா வச்சான் சரிங்களா அப்போ அதை பார்த்த உடனே ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுச்சு இந்த குடி குருவிகளாம் பார்த்து பயந்துட்டு வர்றதுக்கு பயந்துக்கிட்டே இருந்துச்சு வர்றதுக்கு பயந்து போயிட்டு செஞ்சுட்டு ஐயோ நம்ம உள்ளே வந்தால் எதுவும் ஆயிடுமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப பயந்து நடுங்குச்சு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணிடுச்சு அந்த பொம்மையை பார்த்து பார்த்து பழகினால நமக்கே ஒருத்தவங்கள பார்த்துட்டோன்னா ஃபர்ஸ்ட் பயம் இருக்கும் அவங்களோட பழகும் போது அந்த பயம் போயிடும் இல்லையா அதே மாதிரி இந்த சோழக்கொள்ள பொம்மையை பார்த்து அது என்ன ஆயிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸாக மாறிடுச்சு அதுக்கான பயங்கள் என்ன ஆயிடுச்சு போயிடுச்சு பயம் போனோடனே நல்லா ஃப்ரெண்ட்ஸாக பழக ஆரம்பிச்சிச்சு அப்போ என் ஏறமும் அந்த சேகரோட தோட்டத்தில் அழகாக வண்டுகள் பறவைகள் அண்ணில்களோட சத்தம் அழகாக கேட்டுக்கிட்டே இருக்கும் சரியா அப்போ வந்து என்ன பண்ணிட்டான் சேகர் வந்து அளவுக்கு அதிகமாக செடிகள்லேருந்து காய்கள் வளர்ந்த உடனே அவங்க வீட்டுக்கு நம்ம என்ன சொன்னேன் முதலியே நாம் என்ன சொன்னேன் நம்ம செடியில் நம்ம வீட்டு தோட்டத்தில் நட்டு வச்ச காய்களை பறித்து சாப்பிடும் பொழுது நமக்கு என்ன கிடையாது எந்த விதமான தீங்கும் கிடையவே கிடையாது ஏன்னா நம்ம இயற்கை உரங்களை பயன்படுத்தி நம்ம அதை வளர்க்குறோம் நம்ம வெளியிலேருந்து கொண்டு வரல இப்போ லாக்டவுன் பீரியடு கொரோனா வைரஸ் அது இதுன்னு நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்குது இப்போ இந்த மாதிரி நேரத்தில் நம்மளே வளர்த்து நம்ம செடியிலேருந்து சாப்பிடும் பொழுது எவ்வளோ ஆரோக்கியமாக இருக்கும் அதே மாதிரி தான் சேகரோட அம்மா என்ன பண்ணாங்க அவங்க சேகர் வளர்த்த காய்கறிகள்லேருந்து செடிகள்லேருந்து காய்களை பறிச்சிட்டு வந்துட்டு சேகர் வளர்த்த செடிகளில் உள்ள காய்கறிகளை பறிச்சிட்டு வந்து அதையே வீட்டு சமையலுக்கு என்ன பண்ண ஆரம்பித்தாங்க சமைக்க ஆரம்பித்தாங்க சரிங்களா சமைச்சா அதில் எப்படி இருக்கும் அவ்வளோ ஒரு டேஸ்ட் இருக்கும் இல்லையா நம்ம சொந்தம் வளர்த்து செஞ்சது இப்போ சேகர் வந்து கூட நிறைய என்ன பண்ணுறான் காய்களை பறிச்சுட்டு வாங்க பறிச்சுட்டு வந்து அவன் மட்டும் வச்சுக்குவானா இல்லை எல்லாருக்கும் என்ன பண்ணால் பகிர்ந்து கொடுத்தான் பகிர்ந்து உண்டால் பசியாரும் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா எந்த ஒரு பொருளையுமே கொடுக்க கொடுக்கத்தான் அது என்ன பண்ணும் அதிகமாக சேரும் சரிங்களா நீங்கள் எல்லாருக்கும் கொடுத்துட்டு சாப்பிடுவீங்களா எதுவும் இல்லை கொடுக்காமல் சாப்பிடுவீங்களா சொல்லுங்க ஆ எல்லாருக்கும் என்ன பண்ணணும் கொடுத்து சாப்பிடணும் சரியா கொடுக்காமல் என்ன பண்ணக்கூடாது இருக்கக்கூடாது தனக்கு மிஞ்சிதான் தானம் தர்மங்கிறது இருக்குது தனக்கு வச்சுக்கிட்டு மிஞ்சினதை என்ன பண்ணிடலாம் எல்லாருக்கும் கொடுத்து வாழணும் அதை தான் என்ன பண்ணா சேகர் சொன்னான் சரிங்களா சேகரோட பாட்டி சொல்லியிருந்துக்காங்க சேகர் எந்த ஒரு பொருளுமே நம்ம கொடுக்க கொடுக்கத்தான் அது அதிகமாகும் அதனால் நீ என்ன பண்ணணும் எல்லாருக்கும் கொடுத்து சந்தோஷப்படணும் அதில் இருக்கிற மகிழ்ச்சி வேறு எதுலேயுமே இல்லை ஒரு பொருளை ஒருத்தவங்களுக்கு கொடுத்துட்டு அவங்க அந்த நேரத்தில் நமக்கு சொல்கிறக்கூடிய அந்த நன்றி இருக்கு பற்றியா அதை கேட்கும்போது நமக்கு எப்படி இருக்கும் பேர் இன்பமாக இருக்கும் இல்லையா ஆமாவா இல்லையா ஆமாம் தானே ஆமாம் பேர் இன்பமாக இருக்கும் அதே போல தான் சேகரும் தன்னோட வயலில் அதாவது தன்னோட தோட்டத்தில் விளைஞ்ச காய்கறிகளை கொண்டு கொடுத்துட்டு எல்லாருக்கிட்டையும் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டான் இது நானாக நட்டு வளர்த்தது இது ஏன் வீட்டு தோட்டத்தில் நான் வளர்த்த செடியிலேருந்து வளர்ந்த காய்கறிகள் மலர்கள் அப்படின்னு ஒவ்வொன்றையாக எடுத்து எல்லாருக்கும் கொடுக்கும்போது அவன் தானும் மகிழ்ச்சி அடைதான் மற்றவங்களையும் மகிழ்ச்சி வர செய்தான் சரிங்களா நம்மளாம் எப்போ அந்த மாதிரி தோட்டம் அமைக்க போகிறோம் நம்மளும் போய் சேகர் வீட்டு தோட்டத்தை போய் பார்ப்போமா இன்னும் குழந்தைகளே செய்யலாமா நம்மளும் இன்றைக்கே ஒரு தோட்டம் அமைக்கலாமா 
தோட்டம் அமைப்போம் நம்ம அம்மா அப்பா கிட்ட கேட்டு நம்ம வீட்டுக்கு பக்கத்தில் இடம் இருந்துச்சுன்னா அந்த இடத்த நீட்டாக சுத்தம் பண்ணி செஞ்சு அழகாக பாத்தி அமைச்சு விதை தூவி நம்ம செடிகளை நட்டு வளர்க்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா என்ன பண்ணுறது கவலையே வேண்டாம் இப்போ நமக்கு சொந்த வீடாக இருந்தாலும் சரி மாடியில் தோட்டம் அமைக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு இருக்குது சரிங்களா மாடி தோட்டம் அமைக்கலாம் நம்ம வேளாண் இதில் போய் நம்மள்கிட்ட போய் வேளாண் துறையில் போய் கேட்டோம்னா அதுக்கான வழிமுறைகள் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு அதற்கான விதைகள்லாம் கொடுப்பாங்க என்ன மாதிரி நம்ம எப்படி அமைக்கலாம் என்ன மாதிரி உரங்கள் வந்து பயன்படுத்தலாம் அப்படிங்கிறது என்ன பண்ணுறாங்க மாடி தோட்டத்தை அமைக்கிறது மூலமாக நம்ம வேளாண் துறை நமக்கு தெளிவுபடுத்துது ஓகே ஸ்டூடெண்ட் ஓகே எல்லாரும் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா தோட்டம் அமைக்கிறது எப்படின்றத இந்த மாதிரி நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கணும் தோட்டம் அமைக்கிறத தெரிஞ்சு நீங்களும் அமைக்கணும் சரிங்களா இந்த வாய்ப்பை கொடுத்தமைக்காக நன்றி நல்லபடியாக படிக்கணும் தேங்க்யூ